こんばんは、岩田敦です。え今日取り上げてみたいのはですね、愛知トリエンナーレの問題についてですね、でこの問題何度も何度も取り上げてまいりましたけれども、またえもう一度ですね、注目しなければならないえ、そういうニュースがありました。それは何かというふうに申し上げたらですね、まあ、ちょっとニュースで見ますとですね、え文化庁が全額不交付とした補助金約7800万円を一部減らした上で支給することを決めたっていうんですね。要するに、愛知トリエンナーレは、まあ、あの時のですね、文化庁の報道の,あのこう説明の仕方だと、不備があったからお金は渡さないということでしたね。で私はこれ、まあ、まあ、こういう形でやるのかなというふうに思ってましたけれども、まあ、これはね、本来であれば不備があったとかないとかですね、そういった問題以前に、日本人としてこういったものに税金を投入するのが正しいのかっていう議論をね、やるべきだったと思うんですが、まあその時不備があったというふうな形でしたもんですから、今度は愛知県は不備があったことは認めるから、その部分だけじゃなくて減額して出してくれということで、まあ朝日新聞によるとこれ、手打ちという句になったということですね。つまり、お互いに 100% の要求はできないけど、お互いでまあ、なあなあのところで手を打ったということですね。で、まあ、確かに形の上だけ見てるとそういうふうに見えます。で、これはですね、我々からしてもですね、非常に不満の残る形であります。まあ、もちろんですね、行政の手続きとしてそういうやり方しかできないと。ああいう、おそらくそういうことが説明としてあるんでしょうけれども、民主主義の根幹からですね、考えてみて、このようなお金の支出の仕方は果たして正しいのかということをもう一回考えてみたいと思います。そこでですね、参考になるのは朝日新聞であります。で、私の愛読する朝日新聞の社説でですね、これが社説なんです。手打ちで幕は引けるということで、愛知芸術サイト。えー、ちょっと読んでみたいと思いますね。どんなこと書いてあるか。表現活動にひとたび、反日などのレッテルが貼られると、激しい攻撃の刃が向けられる。そうした動きを本来制さなければならない政治家が、逆に煽る側に回り、文化庁までもが加担する。そんな現実を目の当たりにすれば、作品を作るものだけでなく、発表の場を提供する側も萎縮し、民主主義の土台である表現の自由を窒息させてしまう。書いてあるんですね。つまりですね、この作品はちょっと反日的じゃないのと、ちょっとおかしいんじゃないのと、という声が国民にあったならば、朝日新聞によるとですよ、国民の声を政治家はですね、抑え込めと言ってるわけですよ。で、抑え込んで、文化庁は金をバンバン出せと。これとんでもないこと言ってると思いませんかこれ率直な国民の気持ちじゃないですか。だってどんなものが出るか知らないでですね、言ってみたらですよ、私も、皆さんね、本当に私はね、これ何度も言われたくないから何度も言いますけれどもね、あの、見ないで作品を批判するなというふうなことを言われたくないから、私は、あの、愛知トリエンナーレ行きたかったんですよ。でも、愛知トリエンナーレはですね、あの、再開しましたけれども、再開した後にですね、人数を制限して、しかもくじ引きでやってですね、で、そこで、えー、もう、ごく一部の人だけが、もう、要は特権階級ですよね、この人たちだけ見ることできるというふうにしたわけですね。で、それに対して、えー、私はですね、どうせ、まあ、札付きの、こう、右翼ということですね、どうせ私なんか名前書いたらですね、あ、とんでもないと言って排除されちゃうだろうと思って、まあ、応募もしませんでした。で、なんとかしてこれ見る方法ないのかなと思っていたら、広島で、えー、トリエンナールをやって、それのプレイベントというのが、桃島というところであるということでですね、まあ、これ、えー土日を使ってですね、えー、この、広島まで行って、で、取材に行ってまいりました。で、私は、ええー、まあ、その通験についてまた、あ、ルールご説明したいと思いますけれども、一部分までは説明したいと思いますね。ぜひそっちの動画もご覧いただきたいと思うんですけれども。まあ、驚きましたよ。本当に作品と称しているけれども、天皇を批判するものがほとんどでありました。天皇を批判していない、ええー、なんか作品というのは、憲法九条が素晴らしいっていうのはありましたけれどもね。これが作品なのかというふうに思いました。これは、あの、例えばこれ、九条改正で出してたら、これ、じゃあ芸術作品として認められるのかなと言ったら認められないと思うんですね。一つの政治的なこれはもう、主張ですからね。で、私は政治的主張は政治的主張でいいと思うんですよ。だ芸術で税金使ってやるものに、その、あまり極端な政治的な主張があるっていうのに、実はどうなんだろうというふうに思ってるだけなんです。で、この朝日新聞によるとですね、で、この反日のレッテルは貼られたっていうけれども、
こ,これなんか貼ってレッテルっていうと貼ってる方が悪いような感じしませんかでもね作品実際ご覧くださいあの天皇の写真をねもう顔写真を燃やしたりね、えー、もう本当にねやりたい放題というような印象を私は受けましたねででですよこの朝日新聞の不思議なのは作品を作る側と発表の場を提供する側も萎縮して表現の自由が窒息しちゃうっていうふうに言うんですけれども考えていただきたいのはですね税金を使って発表するって言ってるから問題なんですよ。でこれ個人がですね自分のお金を集めてクラウドファンディングでも何でもいいですよお金を集めてで自分でお金を借りてあお金を出して場所を借りてで入場費取ってもいいですよね入場費取ってそういったものをですね作品だというふうに称して、えー、展示しているということだったら私はねこれは変わった人だとは思うし自分自身はそこはいかないけれどもそれをね妨害するということはこれはやっぱり表現の自由に反するだろうっていうふうに思うんですよしかしですね前の時にもあの朝日新聞ので「口論」っていう「耕す論」っていうのでこの中でも説明しましたけれども銭は出せ口は出すなと言うんですよねこれむちゃくちゃじゃないですかそんなことをやってるとですね日本人のですねこうなんていうのかな芸術家に対して物言えぬ雰囲気が出てきますよね俺は芸術家なんだとお前たちは芸術家じゃないだろうと芸術家の俺が言ってることに対して何文句言うんだとこれね芸術家はですね別にですね神様じゃないんですよ批判されてしかるべきなんですよあこんなもの芸術じゃないっていうのも一つの意見ですからでそういう意見をあったらそれを制するのが政治家の役目だというふうに朝日新聞言ってるけどこれとんでもない話でありますよね政治家が見たってこれは芸術じゃないだろうっていうことだってあるわけですよそれは誰がどう見たってでほんでそのこれは河村市長のことですね煽る側に回ってと。いや私はね、河村市長の今回やったことっていうのは正しかったと思いますね。しかもこの中でもね、またね、書いてますけれども、不自由点はですね、慰安婦に着想を得た少女像などの作品に抗議が殺到と、また書いてるんですよ。これ何が、これ隠してるわけですよ。何を隠してるか。怒ってたのはですね、何もね、慰安婦像の問題じゃないんですよ。昭和天皇の顔写真をですね、燃やしたりですね、なんか特攻隊の衣装にバカとかですね、書いてるとかね、こういったことに対して怒ってるんであって、何もね、そのなんていうのかな、ここの問題に対して、慰安婦像の問題に対してのみね、なんか言ってる人なんかいないですよね。なのに、そういった真実を隠そうとする。で、次はですね、また書いてますよ。不自由点5も、え美術展や映画祭への公的機関の介入が続いた。広島県は芸術祭の展示内容を外部委員に事前に確認させることを決めた。やり方次第では憲法が禁じる検閲につながりかねない危うい行いだというわけだ。でもね、広島県がですね、講演して、で、これは芸術だというふうに認めているものを外部委員会が事前に確認するっていうのが検閲に当たるんでしょうか、本当に。私はね、これ検閲に当たらないと思いますね。だって、本当にね、どうしようもない作品をこれが芸術だって言ったらそれ何でも認めるんですかでここでもう一回あの思い返していただきたいんですね「えー、少年ジャンプ」と「ですね週刊ポスト」の問題2つ私過去にも申し上げたことありますけれどもまずですね「週刊ポスト」はですね何て書いたかって言ったら「韓国はいらない」っていう特集やったんですよでこれについてですね「ヘイトだ」と。こういうふうに言って、えっ、ー、と、週刊ポスト謝罪にまで追い込まれた、編集部が謝罪にまで追い込まれる事態になった。で、私はね、それ読んでみたんですよ。一箇所ね、ちょっと確かにね、これはちょっとヘイトかなというような箇所ありましたけれども、それ以外の箇所はですね、その韓国との関係についても、もはやですね、日本と韓国が付き合っていても、利益がないんじゃないのかという指摘だったんですね。で、これはね、別に、あの、よく共産党とかが言ってるですね、米軍出てけっていうのと同じような発想で、アメリカからですね、アメリカの基地出てけっていうのと同じような発想でしてこの韓国と付き合っても意味がないという発想で,で多くの人はですねそれはもうちょっといい加減にしてくれよ韓国というふうに思っていてでだからそれまあそういうふうな国民が思ってるからそういう記事が出たわけで私は一箇所だけねあの詳しくは正論に書きましたからご覧いただきたいんですけど一箇所だけちょっとこれこういう表現やめた方がいいとああいう箇所ありましたけどそれ以外の箇所については別にヘイトだとは何も思いませんでしたね。でこれがまずヘイトだと言ってこれ厳しく批判された果たして表現の自由は萎縮してないのか私は聞きたいもう一つですね
、えー、少年ジャンプという集英社でしたかが出しているですね、えー、漫画。私がちっちゃい頃も売れてましたよ、よく。今どれぐらい売れてるのかわかりませんけど、まあ売れてるでしょうね。その中で、えー、ね、なんだったかな。ヒーローアカデミアとかなんかいう漫画でですね、主人公が、えー、主人公じゃないですね、ごめんなさい。えー、なんかキャラクターの名前にマルタさんっていう人が出てきてお医者さんだったという悪いお医者さんだったのかなでなんかその悪い医者がですねマルタという名前でこれがね731部隊のこの被害者とされた人をですねマルタと呼んでたと、まあ、これ悪魔の宝飾とかに書いてあるんですけれどもでそれをジャッキさせる想起させるからけしからんという内容でこれもやめろと言った。で作者はですね、もちろん、そんなつもりで書いたんじゃないんですよ。その別に、これ731舞台だなとか、そんなこと思ってなんか嫌味で書いたとかですね、意地悪、中国に対する意地悪やってやれとか、そんなこと全く考えてない。たまたま名前をそうやって被っちゃった。丸々と太ってたから丸太さんっていうふうに、丸い太いで丸太さんっていうふうにしただけなんですよね。で、これについても、やめろという声が上がってですね、で、あの、名前も変更させられましたよ。で、この時朝日新聞は何て言いました黙ってたんですよ。朝日新聞、この論理言うならばですね、こんなね、表現活動にね、ひとたびですよ、この、なんていうのかな、反日じゃないですよね、表現活動に、えー、ひとたびですね、侵略戦争擁護などのレッテルが貼られると、激しい攻撃の刃は向けられる。そうした動きを本来制さなければならない。日本のマスコミが逆に煽る側に回り、えー国民までもが加担する。そんな現実を目当てにすれば作品を作るものだけでなく、発表の場を提供する側も萎縮し、民主主義の土台である表現の自由を窒息させてしまう。で書けよっていうふうに思うんですね。で、書かないんですよ、そういうことを。結局ね、この、何度も申し上げてますけどね、これダブルスタンダードなんですよ。要するに、自分たちがこれは、けしからんと言ったものについては、徹底的に叩いて、で、この少しでもですね、こうなんか、あの表現の自由を与えてはならんという立場を取るわけです。で、その時に表現の自由ということは一切、お口チャックですね。何も言わない。で、かたやですね、自分たちがなんか主張したいですね、こう天皇陛下のこと顔写真燃やしたりですかね、そういうろくでもないものをですね、やるときには、これをですね、ちょっと一般の国民が、ちょっとこれやりすぎなんじゃないのって言うと、お前は表現の自由を踏みにじるのかと言って、こう、説教するわけですよ。これはこのダブルスタンダード。このダブルスタンダードの根底にあるのは、実はフランクフルト学派にあるですね、マルクーゼの純粋寛容批判という本がありましたね。で、この本の中で、資本家の自由は奪え、プロレタリアートに自由を与えようというですね、まさにですね、片っぽの自由は奪え、片っぽの自由を奪えということをあの、えー、与えようということをですね、堂々と展開しているわけです。で、彼らがですね、その理論をですね、知っていてやってるとは思えないんですけれども、やっぱりね、行き着くところ同じなんだなっていう気がしますよね。最終的にもうやってることが矛盾だらけで、で、その矛盾を矛盾ともせずにですね、堂々とこういったところで写真をですね、書くわけですよ。いい加減にしろっていう内容ですよ、本当に。で、いい加減にしろつながりで言えばですね、僕もしっかりちゃ,ちゃんと朝日新聞読んでるでしょ。でね、この中でね、3月26日、ちょっと前ですけどね、ロンダン辞表っていうのをこの人やってるんですよ。愛知トリエンナーレのなんか、監督とかなんかやってた方ですね。津田大輔さんという人はですね、書いてますけどね。で、その中にね、ロンダン辞表ですから、あのい,いろんなロンダンの文章について言ってるんですけどね、平野啓一郎さんのことを取り上げてね、文学は何の役に立つのかという問いに対して、今の世の中で正気を保つためと答えている。へえと。正気を保つためね、と思うわけですよ。天皇陛下の顔写真を燃やして喜んだりですね、えー、なんかそんなことあの、もう二代前だからね、そんな昭和天皇のことなんか別に燃やしたって構わないでしょと自分たち言ってたわけですよね、この人。じゃあ正気を保つために文学でも読んだらどうですかというふうに思うんですけれども。でもそもそも考えてみるとですね、文学ってのは必ずしもですね、正気を保つために読むとは私は思えないですね。文学作品って読んでみてすごい不気味なものってありますよね。例えば最近私読んだのは梅崎春夫のですね、砂時計って本を読みました。古い本ですね、もう今文庫本も出てないですから、全集の中で読んだんですけれども、これはね、始まりから終わりまで狂った本ですよ。
あの要するになんか狂気の世界をですね表す、まあ、何を伝えたいあのよく我々はねあの論文なんてのは分かりやすいですよねこれ何伝えやすいと文学っていうのは何伝えたいっていうのちょっと分かりにくいもしかしたら伝えたいものないのかもしれないでもその中に何かしら意味を見出してなんか面白いからこう読んでしまうとかですねそういったものがあるわけですよで梅崎春夫のね私が読んでてねこれはね狂気そのものを世界にしてるなというふうに思いましたね。だからね、別に正気を保つためにね、あの文学を読むっていうのはね、必ずしもね、そんな綺麗なものだけではなくてね、驚ろおどろしくてですね、人間の闇をですね、見せると。言ったところも私は文学にはあるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、中央頃に載ってた文章、こっち読んでないんで、平野啓一郎さんのこと批判するつもりはないんですけれども。まあ、読んでみたいというふうに思います。まあ、いずれにせよですね、えー、まあ、正気を保つんなら自分で文学読むなり何なりしてもいいですけれども、昭和天皇の顔写真燃やしてですね、芸術だと。で、もう二代前なんだから、もういいでしょうとかね。あはっきり申し上げて、これは正気じゃないですよ。えー、だから、えー、正気を取り戻していただきたいというふうに思います。えー、えー、今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、番組登録のほどよろしくお願い申し上げます。えー、またですね、この番組を続けていくに際してですね、ご支援を賜れる方は、下記の振り込み講座からご支援賜れれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。また、えー、最近ですね、これとはニュースの解説とは全く違ったトーンなんですけれども、えー、バートランド・ラッセルのですね、西洋哲学史について、まあ、一生ずつ皆さんと一緒に学ぶという勉強のですね、えー、なんていうのかな、動画を一つずつアップしてまいりますので、こちらもですね、まあ、これは興味のある方がですね、ご覧いただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。